final, de repente alguna vez a usted le ha pasado que ha recibido billetes y tiene la duda si será verdadero o será falso. Alguna vez también le habrá pasado que no se quedó con la duda y empezó a investigar. Nosotros les traemos la mejor información para que usted pueda determinar cuándo un billete es verdadero. Un representante del Banco Central de Reserva del Perú estuvo aquí en nuestra ciudad y nos cuenta estos detalles. Veamos. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos sido víctimas de los billetes falsos y en esta ocasión nos encontramos con Abraham de la Melena Ruiz, funcionario del Banco Central de Reserva, quien nos va a enseñar cómo debemos identificar un billete auténtico. ¿Qué tal Abraham? Buenas estás? tardes. Buenas tardes. Efectivamente, la idea, lo que toca decir es importante, nosotros debemos conocer el billete genuino antes que el billete falso, porque conociendo el billete auténtico vamos a detectar cualquier falsificación que se nos presente. Si bien nos comentas, eh, ustedes tienen un lema en el Banco Central, ¿verdad? El público tal vez tiene que aprender este lema a partir de hoy. Es una campaña denominada Toque, Mire y Gire. Toque, Toque Mire y gire. gire. A ver si le explicamos al público. Ok, son tres acciones que todos debemos hacer cada vez que recibimos un billete. Es más, la hacemos cada vez que recibimos un billete. Lo primero que hacemos cuando recibimos un billete es tocarlo. Entonces, el tacto es el primer contacto que tenemos con un billete. ¿Por qué es diferente? el billete genuino a un billete falso, porque nuestros billetes están hechos 100% de algodón. Es 100% algodón, a diferencia de las falsificaciones, que el falsificador emplea papel bond común y corriente. Por lo tanto, la textura es el, y la resistencia es un primer indicador. Inclusive, cuando el billete ya circuló un tiempo y está ya usadito, podemos ver que se asemeja más a una tela. Eso es algo importante y es una característica que las falsificaciones no poseen. ¿Y qué pasa si a la hora así mismo de que tú lo estiras se rompe? Eso quiere decir que es un claro papel bomb, ¿no? Mira, eh, si yo hago fuerte esto, el, el, el billete es resistente. Ahora, un billete genuino también podría romperse si yo hago un movimiento brusco, pero generalmente cuando hago esto fuerte, con un billete falso, es muy probable que se rompa. Así es. Por lo tanto, la resistencia es importante. El segundo paso que hacemos todos es mirar el billete. La gente cuando recibe el billete lo que hace es esto, ponerlo al trasluz. Pero ¿para ver qué? Para ver la marca de agua que está en esta zona del billete. Acá tengo una imagen de la, de la marca de agua y la podemos ver acá en una, en una ampliación. La marca de agua reproduce tres cosas. Reproduce el rostro del personaje principal, una silueta personalizada para cada denominación y el valor en números del billete. La marca de agua está formada por diferentes densidades de algodón en el papel y tiene una apariencia, vamos a decir, multitonal que no la tienen las falsificaciones. ¿A qué me refiero? Si nosotros vemos una marca de agua auténtica, vamos a ver que entre el tono más claro y el tono más oscuro hay toda una gama intermedia de tonalidades. En una marca de agua falsa el falsificador, ¿qué hace? Lo imprime. Por lo tanto, solo hay dos tonos, uno claro y uno oscuro. Inclusive hay una prueba interesante que nos demuestra que la marca de agua está formada por diferentes espesores en el papel. Yo coloco un billete genuino, puede ser nuevo, puede ser usado, coloco encima un papel bond, agarro un lápiz y empiezo a pasar. Es importante recalcar que estos tips que nos estás mostrando, ya sea para un billete nuevo como un billete que ya está en Así un es. tiempo en el mercado. Así es, aparece como puedes ver el rostro del personaje. Lo hemos hecho también acá con los, billete con los billetes de 10 y podemos ver que aparece, aparece claramente. Obviamente que esta operación no la vamos a hacer con cada billete que recibimos, ¿no? Exacto. Pero cuando uno tiene dudas, puede recurrir en último extremo a hacer este tipo de cosas. Tal vez muchas veces que vamos a hacer una compra o nos van a pagar y es un billete de, de gran cifra, ¿no? Pongamos un billete de 200 si tú tengas la duda de que sea o no sea. Podrías hacer esa verdad? prueba para salir de dudas. Entonces, nos quedamos en que estoy mirando el papel o el billete y estoy mirando la marca de agua. Pero además, al costadito de la marca de agua, acá en esta zona, acá tengo una imagen ampliada, en el anverso tenemos esta figura. En el reverso tenemos esta otra que vemos abajo. ¿Qué sucede cuando yo coloco el billete al trasluz? Podemos ver que ambas imágenes de anverso y reverso van a encajar perfectamente y se van a complementar. Cuando alguno de ustedes haga esta operación y vea que no hay un perfecto encaje entre las dos partes, estamos frente a un billete falso. Lo siguiente que decíamos es girar. Vemos que todo el mundo cuando recibe un billete hace esto. ¿Para qué? Para ver el cambio de color que está ubicado en esta zona. 
de visto de frente es de color fucsia. Si yo giro levemente el billete, va a cambiar a verde. Acá tengo unas, unas imágenes más ampliadas, por supuesto, para ver ese cambio de color. Fucsia, de manera frontal y verde, cuando inclino el billete. Tal vez en la cámara pueda observarlo aquí, ¿no? Por ejemplo, ahí pueden ver que es fucsia, ¿no? Y al moverlo nada más, ya se está viendo el cambio de color. Así es, este es un elemento de rápida verificación. Ahora, en el caso de 100 nuevos soles, en los nuevos billetes de 100, eh, ya no es de fucsia a verde, en el nuevo billete cambia de verde a azul. Pero no solo cambia de verde a azul, sino que cuando yo giro el billete levemente, hay un haz de luz verde brillante que va a recorrer todo el valor en números. No sé si la cámara lo, lo ve, correcto. Y eso también es un nuevo elemento de seguridad. Y finalmente, en el gire, vamos a ver primero en este billetón, ¿ah? <risa> tenemos este hilo de seguridad. Este hilo está en los billetes de 100 y 200. ¿Qué sucede? Dentro de ese hilo hay una iconografía de la cultura chancay que reproduce unos peces. Si yo giro el billete levemente, los peces se mueven de derecha a izquierda o de arriba hacia abajo. Entonces, esto es un elemento de o un elemento de seguridad de rápida verificación por parte del público. Digamos que billete que no son los requisitos no es billete es auténtico. Bille, es billete falso. Ahora, esta explicación puede sonar un poquito larga, pero si yo hago la operación, tú me pagas con un billete, yo lo recibo, toco, miro y giro. En realidad debe demorar máximo 7 segundos. Lo, lo ideal es interiorizar los elementos de seguridad, practicar estas tres acciones y hacerlas cada vez que realizamos una transacción. Y sobre todo hay mucha gente que tal vez a la hora eh, de aceptar el billete no hace estos tips por miedo a vergüenza o por realmente saber si eso no es falso. Ya con esto pues estamos buscando que la gente no sea sorprendida, ¿verdad? Claro, lo que sucede es lo siguiente, si tú vas a revisar un billete o, o no sabes qué revisar o cómo revisar y haces una revisión prolongada, es muy probable, como tú dices, que esa revisión prolongada ofenda a la persona del frente. Exacto. Oye, yo no soy ningún falsificador, te podría decir. Pero si tú haces un toque, mire y gire de 7 segundos, no ofende a nadie, te aseguras tú y lo haces efectivamente y, y te aseguras estar recibiendo un billete. Muy bien, ahora, aquí en este billetón vamos a repetir tal vez de manera rápida cuáles Correcto. son los puntos que tiene que revisar la gente a la hora de adquirir el billete, a la hora Correcto. de recibir tal vez el pago. Primero el tacto. Correcto. Exacto. Segundo, mirar la marca de agua que está acá y conjuntamente con la marca de agua podemos ver cómo se complementa el número que encaja perfectamente. Luego, girar para ver la tinta que cambia de color y en el caso de los billetes de 100 y 200, girar para ver cómo se mueven los peces que están en el billete. Por ejemplo, eso es muy importante. Tal vez si te has olvidado de todos los pasos, simplemente recordar que la iconografía se tiene que mover. Así en es. El de 100 y el de Ahora, es importante eh, que las personas cuando revisemos los billetes no nos centremos en solo un elemento de seguridad. Siempre por lo menos tres. Por eso es el toque mirigire, para no tener problemas de tratar de ser sorprendidos con una falsificación. El público se preguntará, ¿pero a qué se debe esta campaña? ¿A qué se debe la visita de este funcionario en nuestra ciudad ahora? Mira, es una campaña permanente. Nosotros todo el año visitamos diferentes ciudades del país para informar a la ciudadanía sobre los elementos de seguridad. La labor nuestra como Banco Central, por un lado, es colocar elementos de seguridad en los billetes, que tienen dos funciones principales. Por un lado, facilitar la identificación al público y por otro lado, complicar la falsificación. Y nuestra otra labor es la difusión y acá el apoyo de ustedes es muy importante para esto. Entonces vamos a estar en Ica, hemos estado en Ayacucho eh, y así recorremos, hemos estado en el norte también, más allá en Piura, en Trujillo, para dar a conocer estos elementos de seguridad, que es una manera de, de luchar contra la falsificación también. Muy bien, ahora muchísimas gracias por tu presencia. Tal vez para despedirnos puedes incentivar al público a que revise sus billetes, ya que no sea víctima de tanto fraude. Bueno, incentivarlos a tocar, mirar y girar. Toquen su billete, miren su marca de agua y su registro perfecto y giren para ver la tinta que cambia de color. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, muy amable.